ട്രയാങ്കിള് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഒരു ത്രികോണം തന്നിരിക്കുക ഇതിന്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിള് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ സൈഡിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിന്റെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൽ എവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളും ഈ ബേസ് ഇത് തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ വരച്ച് എവിടെ എങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാലും എല്ലാം സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളോട് പറയണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല സമപാർശ്വ ത്രികോണമല്ല ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും എ ബിയും ബി സിയും സെയിം ആയിരിക്കും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൈഡ് ലെങ്ത്ത് കുറവും ഇത് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം സെയിം ഏരിയ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നുന്നിടത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് വരച്ചാൽ സെയിം സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഐസോസനസ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഒരു ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഒരു ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമവാർഷത്തിൽ അതിന്റെ ഈ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബേസിന് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് ബൈസെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട് അഞ്ചു ഇങ്ങോട് അഞ്ചു വരും അതാണ് ഐസോസിന് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത അതേസമയം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് കുറവ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഐസോസലസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ഈ എ സിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് പത്താണെങ്കിൽ ഇതിന് അഞ്ചിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചില് കൃത്യം പോയിന്റ് വന്നിട്ട് വരച്ചാൽ പോരാ അത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വര ചെരിയാൻ പാടില്ല നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എളുപ്പം വഴിയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എ സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് എടുത്ത് പെൻസിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഈ ഹൈറ്റിന് തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഐസോസനസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാരലൽ ആ തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരച്ചു പാരൽ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കി പാരൽ ലൈൻ വരച്ചു വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ബേസ് സൈഡിന് കറക്റ്റ് സെന്ററിലൂടെ തന്നെ പെർമെൻറ്റിക്കുലർ വരണം കൊണ്ട് എ സിയുടെ പെർമെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഐസോസൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മാത്രല്ല അതിന് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ട്രയാങ്കിള് തന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഐസോസലസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സമവാർഷ ത്രികോണമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മളോട് പറയുവാണ് ഈ ബേസിൽ തന്നെ ഇതേ ഏരിയയുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിക്കണ
അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാരല ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടു ഞാനത് പരിഹാരം വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാരല വരയ്ക്കണേ എന്ന് അറിയാമോ സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് മൂലിട്ട് ഈ സൈഡ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൈഡ് എട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നണോടത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അത് എട്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വര കെയില് കേട്ടോ കോമ്പസ് കൊണ്ട് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് എയിൽ കുത്തിയിട്ട് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാലും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് അങ്ങ് വരച്ചു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതേ ഈ സൈഡും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ആ സൈഡ് എട്ടായി കാരണം എയിൽ നിന്ന് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഈ ആർക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരേ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല ഈ വശങ്ങളുടെ ലെങ്ത്തുകളും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ സമയം നമ്മൾ ഈ എട്ട് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിനെ ബേസാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിളുകൾ നമുക്ക് വരച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം പക്ഷേ ബേസായിട്ട് ഈ എട്ട് എടുത്താൽ പോരാം ഈ സൈഡ് എടുത്താൽ പോരാം ഈ സൈഡിനെ ബേസ് ആക്കി കൊണ്ട് വരയ്ക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് ബേസ് എങ്കിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൂടെ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണത് ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഈ പാരല ലൈനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിള് കേട്ടോ സെവൻ സൈഡ് ബേസാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതേ ഏരിയയുള്ള ഈ ഏരിയയിലുള്ള വേറൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഈ പാരല ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബേസ് ആ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തരുമോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഇത് മൂന്നും സെയിം ട്രയാങ്കിളുകളാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മതി ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് അതേ ഏരിയ ഉള്ള വേറെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം പക്ഷെ ആ ട്ര ആ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു മട്ട ത്രികോണം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാ പിന്നെ മൂന്ന് ചിത്രം വരച്ചു ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ പോരെ പോരാ മൂന്ന് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചാ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിള് ഞാൻ ഇതിനെ ബേസ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എ ബിയെ ബേസ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിള് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ സെറ്റ് സ്കോർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റ് സ്കോർ ചേർത്ത് വെച്ചു ഞാൻ പാരല ലൈൻ വരച്ചു എ ബിക്ക് പാരല ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഇനി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എ ബി ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്
ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പച്ച നിറത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കി ഈ എ സി ബിയുടെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ തന്നെ അടുത്തത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ മാറ്റും അപ്പൊ ഏഴിന്റെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇനി എ ബി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ട് ഈ സൈഡ് ബേസ് ഈ സൈഡാണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കെയില് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ എ സിക്ക് പാരലൽ വരച്ചു എ സിക്ക് പാരലൽ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ എ സിയിൽ ഒന്നുമില്ല എ അല്ലെങ്കിൽ സി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുത്തണം അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാണ് പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു എന്നിട്ട് എ സി ആണല്ലോ ബേസ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പച്ച നടത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു റൈറ്റ് ട്രയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇപ്പോ ഈ സൈഡ് വെച്ചോണ്ട് വരച്ചു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബേസ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരച്ചു ഇനി എനിക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ബേസ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പാരലായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിയിലോ ഡിയില് ഞാൻ കോൺട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കും ഈ പച്ച ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ അപ്പോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് അതേ ഏരിയയുള്ള മൂന്ന് ട്രയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണ